வணக்கம் நண்பா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்கிட்ட மெசேஜ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது இந்த டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் ரொம்பவே ஸ்லோவாக இருக்குது ஸோ நானுமே அதை ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி டயத்தில் எப்படி நம்ம நெட்ஒர்க்கை பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பீடாகிறது அதாவது நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ண மாதிரி எப்படி இப்போ அகைன் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு ஒரு சில சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணாலே நம்மளோட இன்டர்நெட் பார்த்திங்கன்னா முன்னே இருந்ததை விட நல்லாவே ஸ்பீடாகவே இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ட்ரிக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நான் சொல்கிற எல்லாத்தையும் வரிசையாக பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிறதோட கண்டிப்பாக உங்கள் இன்டர்நெட்டோட ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகும் ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொல்லலாம் ஏன்னா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கண்டிப்பாக அதிகமாகிடுச்சு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ என்னென்ன மெத்தட் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ட்ரிக்ஸில் இருந்து ஹையஸ்ட் வரைக்கும் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா தேவை இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க என்னைக்காவது தான் ஒரு நாள் யூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு டேட்டா எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எக்கச்சக்க அப்ளிகேஷன் கண்டிப்பாக உங்கள் மொபைலில் இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ அந்த கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டர்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் எப்போயாவது ரேராக யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் தான் ஆனால் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகும் இல்லை டேட்டா எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் இல்லை அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ அப்டேட் வச்சு ஆட்டோ அப்டேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறத அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேட்டா எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா கிளியரால் டேட்டா கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் இருந்த சின்ன சின்ன டேட்டா முத கொண்டு உங்களுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் ஆயிரும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்பேஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு எது தேவையில்லை நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு எது தேவையில்லையோ அதை மட்டும் இப்படி அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையில்லாத மொத்த அப்ளிகேஷனையும் பார்த்து அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருங்க இதுதான் நம்ம இதில் ஃபஸ்ட் இது ஓகே இப்போ நம்ம செகண்ட் இது பார்த்துடலாம் செகண்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைட் வருஷன் வந்துருச்சு ஸோ அதுலேயும் இப்போ நான் இந்த ஃபேஸ்புக்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃபேஸ்புக்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு எம்பி ஸ்டோரேஜ் பிடிச்சிருக்கு பேக்ரவுண்ட்லேயும் ரன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நெட்டு பார்த்திங்கன்னா எனி டைம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா லைட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எந்தெந்த அப்ளிகேஷனுக்குலாம் லைட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வெர்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மெயின் வெர்ஷன் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி விட்டு ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் லைட் வெர்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபேஸ்புக் லைட்டு யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியான எம்பிலே ஃபேஸ்புக் லைட் வருஷம் இருக்குது ஒன்றரை எம்பி தான் பட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் டேட்டா கன்ஸ்ட்ரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி டேட்டாவும் பேக்ரவுண்ட் டேட்டாவும் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எல் நிறையாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது முடிஞ்ச அளவு பார்த்தீங்கன்னா லைட் வெர்ஷன்ஸே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளே ஸ்டோரில் தான் ஸோ ப்ளே ஸ்டோரை பொறுத்த அளவுக்கு என்னடா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ளே ஸ்டோரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் ஆட்டோ அப்டேட்டுங்கிற ஒரு இதை வச்சுருப்பீங்க அது எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய்க்குங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதில் ஆட்டோ அப்டேட்ஸ் ஆப்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டோன்ட் ஆட்டோ அப்டேட் ஆப்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எந்த அப்ளிகேஷனாக இருந்தாலும் நீங்களாக போய் அதை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுற வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோ ப்ளே வீடியோஸ் இருக்கும் அதே மாதிரிங்கன்னா டோன்ட் ஆட்டோ ப்ளே வீடியோஸ் வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் டார்க் தீம் எப்படி வைக்கிறேன்னு கேட்டீங்க இப்போ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் வந்துருச்சு அதிலே டார்க் தீம் கூடிய ஆப்ஷன் ஸோ இது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க டார்க் தீம் வச்சுக்கோங்க எனக்கு டார்க் தீம் மோஸ்ட்லி பிடிக்கும் அதனால தான் எல்லாமே டார்க்காக யூஸ் பண்ணுவேன் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேம் விளாட்றதுனாலும் சரி இப்போ பப்ஜி விளாடுறீங்க அப்படின்னா பப்ஜி மொபைலோட லைட் வெர்ஷன்ஸ் உங்கள் மொபைலோட கான்ஃபிகேஷன் கம்மியாக இருக்குது பப்
ஸ்டோரேஜ் நிறைய ஆக விடாதீங்க ஸ்டோரேஜ் நிறைய ஆச்சுனாலும் அது கொஞ்சம் உங்கள் மொபைல் ஹேங் ஆகும் ஏன்னா மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது அதிகமாக ஹேங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஹேங் ஆனாலே நமக்கு யூஸ் பண்ணவும் பிடிக்காது நெட்ஒர்க்கும் கடுப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் இருக்குது இது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பிக் ஃபைல் லொக்கேட்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது ஜஸ்ட் அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் உங்கள் மொபைலில் பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற வீடியோஸ் மூவிஸ் அப்படின்னு ஒரு சில கேட்டகரி இருக்கும் அதெல்லாம் தாண்டி எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா நான் எல்லாத்தையும் மோஸ்ட்லி அப்பப்போ கிளியர் பண்ணிடுவேன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவை இல்லாத ஃபைல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இதிலேயே வச்சு நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே கைஸ் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ட்ரிக்ஸ் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டெவலப்பர் மோடில் தான் ஒரு ஆப்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டெவலப்பர் மோடு எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் உங்களோட மொபைலில் அபவுட் ஃபோனுக்குள்ளே போய்க்குங்க அதில் போய்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ ஃபோனாக இருந்தால் எம்ஐ வெர்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு டைம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டெவலப்பர் மோடு ஆன் ஆகிடும் இதுவே நீங்கள் வேறு ஃபோனாக இருந்தால் இல்லை கேர்னல் வெர்ஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சில நேமில் இருக்கும் பட் வெர்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை ரெண்டு மூணு டைம் நீங்கள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டெவலப்பர் மோட் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆயிரும் இப்போ எனக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அடிஷ்னல் செட்டிங் குள்ள இதில் டெவலப்பர் மோட் இருக்குது உங்கள் மொபைலில் எதில் டெவலப்பர் மோட் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த டெவலப்பர் மோடை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்ல இருந்தால் அதை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் மித்தெல்லாம் நீங்கள் எதையும் டச் பண்ணுங்கன்னா கீழே வந்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் லிமிட் அப்படின்னு ஒரு வெர்ஷன் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்டில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் லிமிட்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகிற ஒரு ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குறைச்சி வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரே ஒன்று ரன் ஆனால் போதும் இல்லை ரெண்டு ரன் ஆனால் போதும் இல்லை மூணு ரன் ஆனால் போதும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லை நோ பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் உங்களுக்கு எந்த ப்ராசஸும் நடக்காது அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் இப்போ மோ கேம் விளாட்றீங்க அப்படின்னா கேமுக்கு மட்டுமே அந்த டேட்டாவை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் வேறு எந்த ப்ராசஸ்க்கும் டேட்டா எடுக்காது அப்போ உங்களோட கேம் ஸ்டக் ஆகாமல் விளாட்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு மட்டுமே எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறதால அது ஸ்பீடாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுட்டீங்க இப்போ ஒரு கேம் நாட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் வர மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் வராது அது அப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் எப்போ அகைன் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் லோட் ஆகிட்டு அந்த மெசேஜ் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு சில பிரச்சனை இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இது தேவைனா யூஸ் பண்ணுங்கள் தேவை இல்லாட்டா நீங்கள் நார்மலாக வச்சுக்கோங்க இல்லை பேக்ரவுண்டில் ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு ரன் ஆனால் போதும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அதில் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது உங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பம் தான் ஆனால் பட் இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஸ் செக்ஷனில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிற நிறைய ஆப்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பெர்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் மொபைலில் இருந்தால் சார் ஒரு நேம் வந்து பக்கத்தில் டாட் டாட்டா இருக்கா அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இப்போ யூசி ப்ரௌசர்னால் பேக்ரவுண்ட் ரன் ஆகுது இப்போ வந்து யூசி ப்ரௌசரில் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ அதை நம்ம டெலிட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக க்ரோம் யூஸ் பண்ணுறனால இந்த மாதிரி பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான தேவையில்லாது அடிக்கடி ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லாமல் இருந்திருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்டாப் கொடுத்து வச்சிடலாம் அப்படி இல்லாட்டா பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அன்இஸ்டால் பண்ணி விட்டுலாம் தேவையில்லைனா இந்த மாதிரி பண்ணுறனாலையும் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு அதிகமாக கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது மூலிமா உங்களோட நெட்ஒர்க் ஸ்பீடு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக ஒரு சின்ன ட்ரிக் பார்த்துடலாம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நெட்ஒர்க்கில் பண்ணக்கூடியது ஸோ உங்களோட நெட்ஒர்க் போய்க்குங்க நார்மலாக உங்களுக்கு நெட்ஒர்க் போனீங்கன்னா உங்களோட சிம் கார்டு அண்ட் டேட்டா இருக்கும் அதில் நீங்கள் எந்த சிம்மில் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த சிம்க்கு போய்க்குங்க இப்போ நான் ஜியோ யூஸ் பண்ணுறேன் ஓடோஃபோன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஜியோவில் தான் நெட் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஜியோக்கு போய்க்கிறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸ் பாயிண்ட் நேம்ஸ் இருக்கும் இதில் போய்க்குங்க இந்த ட்ரிக் எதுக்காண்டின்னு பார்த்தீ
ஸோ அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நேம்னு இருக்கும் ஸோ நேமில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ டபிள்யூ ஜியோ டாட் காம் அப்படி போட்டுங்க இல்லை எந்த நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஏபிஎல் பார்த்திங்கன்னா ஜியோ நெட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க ஜியோ நெட் டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா யூசர் நேம் இருக்கும் யூசர் நேமில் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் போட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் நீங்கள் கீழே வந்தீங்கன்னா சர்வர் இருக்கும் ஸோ சர்வர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே டபிள்யூ 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 டாட் கூகுள் டாட் காம் போட்டு நீங்கள் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் கீழே வந்தீங்கன்னா எம்சிசி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த எம்சிசி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நாட் ஃபைவ் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எம் என்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அது எயிட் சிக்ஸ் நைனில் இருக்கும் ஸோ எயிட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஃபோர் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை எயிட் சிக்ஸ் நைனில் வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஏபிஎன் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கும் அது ஐபிவி ஃபோர் பை ஐபிவி சிக்ஸ் அதில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அகே நீங்கள் கீழே டைப் பண்ணி கீழே வந்தீங்கன்னா இந்த பியரர் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அன்ஸ்பெசிஃபைடு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்டி இந்த ரெண்டையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த நீங்கள் கொண்டு போகிற அந்த லொக்கேஷனை விட இது தனியாக ஒரு லொக்கேஷனுங்கிறதுனால நார்மலாக எல்லோரும் ஒரே இடத்துல உங்களுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா அதை டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஒரே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஐபியில் வரிசையாக நிறையா அட்ரஸ் போகிறனால ஐ மீன் நிறையா டேட்டா போகிறத விட இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரூட் தனியாக இப்போ எல்லோரும் நடுவில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் மட்டும் சைடில் இன்னொரு ரோடு வழியாக போகிறீங்க அவ்வளோதான் அதில் டிராஃபிக்காக இருக்குன்னா அதை விட இதில் கொஞ்சம் நீங்கள் ஸ்பீடாக போயிருக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இதுவும் இந்த மாதிரி இருக்கிறனால உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்பீடை விட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு படி ஸ்பீடு உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ அதனால் இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு நார்மலாக இருக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக இருக்கும் இதை விட சின்னதாக இன்னொரு ஒரு ட்ரிக் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் முடிஞ்சளவு பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஃபையில் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு சிம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மொபைல் இருக்குது இல்லை ஜியோ மோடம் இருக்குது இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஜியோ ஃபைபர் இருக்குது ஸோ நான் அதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது ஒரு மொபைல் இருக்குது அப்படின்னா அதில் சிம்மை போட்டுட்டு நெட்டை ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா டவர் கிடைக்கிற இடமா பார்த்து அதை வச்சுட்டு ஒய்ஃபையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒய்ஃபையில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அது கன்சியூம் பண்ணுற டேட்டாவோட நல்லா எக்ஸ்ட்ரா பூஸ்டப் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணும் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட் ஸ்பீடு இன்னுமே அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட நெட்ஒர்க் ஸ்பீடு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்